ടേസ്റ്റ് ടൈമിന്റെ ഒരു പുത്തൻ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് വലിയ ഒരു സ്വപ്ന ദിനം തന്നെയാണ് വിവാഹ ദിനം ഒരുപാട് ചടങ്ങുകളും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ഇവരെല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒത്തുചേരലും എക്സൈറ്റ്മെന്റും മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആഘോഷത്തിന്റെ ദിനം തന്നെയാണ് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ഒരു വലിയ ചടങ്ങ് തന്നെയാണ് കുടുംബക്കാരുടെ വീട്ടിലെ വരുന്നത് നവദമ്പതികൾ വരുമ്പോൾ നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ നൽകണം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾക്കും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഏതായാലും ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്താന്ന് കാണാനുള്ള സമയമായി ഹലോ ചേച്ചി അവരെപ്പോഴും പുതിയ പുതിയ ഡിഷ് എന്താ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ചേച്ചി ഫുഡ് കഴിച്ചായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടാണ് അത് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിട്ട് ഒരു നല്ല ഡിഷ് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താലോ തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ മുട്ടയുണ്ട് പിന്നെ കുറെ വെളുത്ത കുറെ പൊടികളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്താണ് സംഭവം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എഗ് കായപ്പാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എഗ് കായപ്പത്തിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം മുട്ട മൈദ പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് ബേക്കിംഗ് പൗഡർ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഏലക്ക പൊടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അഞ്ച് മുട്ട പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം അടിച്ച് പതപ്പിക്കണം നമ്മൾ കേക്കിനൊക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ബീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അതിലങ്ങ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടോളൂ അതെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ വീണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര സ്പൂൺ പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് മതി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു പിഞ്ച് മതി ഉപ്പ് വേണം അതുപോലെ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഒരു നുള്ളുള്ളല്ലേ ഒരു നുള്ളുപ്പ് ആവശ്യമുള്ളൂ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടോളൂ കേക്കിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവല്ലേ ആ പരുവത്തില് ഇതിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് ചൂടാക്കിയിട്ട് എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ കായപ്പത്തിനുള്ള മിക്സ് എഗ് കായപ്പത്തിനുള്ള മിക്സ് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി അതിൽ വെണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് അതിലേക്ക് അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വേണ്ടു അതൊന്ന് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം വെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെൺ 
എണ്ണ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ല ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഓവനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓവനിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഉണ്ട് ഓവനിൽ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ബേക്കിംഗ് ട്രേ അല്ലേ ട്രേ ഒന്ന് ഈ ഇതുപോലെ തന്നെ വെണ്ണ വെച്ചൊന്ന് ഗീസ് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് ഈ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഓവനിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ചൂടാക്കി എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഉള്ളൂ അല്ല അതിൽ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബേക്കിംഗ് ഓവൺ ആണെങ്കിൽ ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി നമ്മൾ ആദ്യമേ ചൂടാക്കി വെക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പം ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് വെക്കുന്നില്ല അതിന് പകരം താഴെ ഈ ചൂടൊന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് താഴെ ഈ ഒരു പാൻ വെക്കാം ഓവൻ ഇല്ലാത്തവരപ്പം വിഷമിക്കണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഈ പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് മൂടി വെക്കാം ഇടയ്ക്കൊന്ന് നമ്മളൊന്ന് നോക്കണം കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ കുറഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുക്കി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടർ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്കൊന്ന് കുറയുന്ന അനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും നമ്മുടെ മിക്സ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മൾ മൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഒന്ന് പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് അടിയൊക്കെ വിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ മാത്രം ചെറുതായിട്ടൊന്നും ആവാനുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അതാ ചൂടിലിരുന്ന് അങ്ങ് ആയിക്കോളും ഞാൻ തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് എന്തായാലും മുട്ടൊക്കെ ആയപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഗ് ആയപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു ബൗൾ എടുക്കുക അതിലേക്ക് അഞ്ച് മുട്ട ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക മുട്ട നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നന്നായിട്ട് മുട്ടയിൽ ചേർത്ത് യോജിപ്പിക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ് പൈനാപ്പിൾ എസൻസ് ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് പൗഡറാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതും ഈ മിക്സിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചേർത്ത് പിടിപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം മൈദ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മിക്സിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ദോശമാവിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ ചൂടാക്കുക അതിലേക്ക് വെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വെണ്ണ നന്നായിട്ട് ഉരുകിയതിന് ശേഷം ഈ മിക്സ് ആ പാനിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക മിക്സ് റെഡിയാക്കി വെച്ച പാന് മറ്റൊരു പാൻ്റെ മുകളിലായി വെച്ച് മൂടി വെച്ചിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് വേവിച്ചെടുക്കുക ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യുക താഴെ മൊത്തം ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലാക്ക് ഷെയ്ഡ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇതിലാണ് നമ്മൾ ഇതിന് കായപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അല്ല മുട്ട വരുമ്പോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് മധുരവും അതേപോലെ ആ പൈനാപ്പിൾ അസൻസിന്റെ ആ ഒരു സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് അടിപൊളി നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഡിഷ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ആരും പോകരുത് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഈ ഒരു ഡിഷ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ചെറിയ ഒരു ബ്രേക്കിന് ശേഷം ഇനി നമ്മളൊരു പുളിയുള്ള ഐറ്റം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പുളിയുള്ള ഐറ്റം സാധാരണ ഇവിടെ വന്ന് എരിവ് മധുരം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പം പുളി കടലപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് വറ്റൽ മുളക് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ പാനിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും മുമ്പിൽ നിൽക്കുക ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബസ്മതി റൈസ് വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം പാചകത്തിന് തിയറികളില്ല അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസും ഭാവനയും ഒക്കെ തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ കൈപ്പുണ്യങ്ങളുടെ ആയാലോ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ മറ്റൊരു നല്ല ഡിഷ് നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സ്വീറ്റ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ഉണ്ട
നമ്മളൊരു പുളിയുള്ള ഐറ്റം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പുളിയുള്ള ഐറ്റം സാധാരണ ഇവിടെ വന്ന് എരിവ് മധുരം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ പുളി മൊത്തമായിട്ട് പുളിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പുളി സാധമാണ് പുളി സാധം അതെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവം ഓക്കെ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നാൽ നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് പുളി സാധത്തിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നോക്കാം ബസുമതി റൈസ് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് കടലപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് വറ്റൽമുളക് കരിവേപ്പില കുരുമുളക് കടുക് ഉലുവ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് മല്ലിയില മഞ്ഞൾപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഉപ്പ് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് പുളി വേണം വാളംപുളി നമ്മൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് പുളി വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ പിന്നെ കടലപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് വറ്റൽമുളക് മൂന്നും കൂടെ നമ്മൾ ഡ്രൈ ആയിട്ട് എണ്ണയൊന്നും ഒഴിക്കാതെ പാനിലൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുക ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ പൊടി അവിടെ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ആ പൊടിയാണ് നമുക്കിതിൽ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇതിൽ കുറച്ച് പുളിയുടെ കൂടെ തന്നെ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് അത് ആ മസാലയാണ് നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്നാൽ നമുക്ക് പാൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കാം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് വറവിട്ടെടുക്കുക നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്നും പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഉലുവ തീ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ചോളൂ കുരുമുളക് കരിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇഞ്ചിരാ നല്ല സ്മെല്ല് വന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ സ്മെല്ലൊന്നും മാറിയ കുത്തലൊന്നും മാറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് എരിവ് എന്തുവാണ് അതനുസരിച്ച് അല്ലേ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വളരെ കുറച്ച് മതി അതുപോലെ കായപ്പൊടി കായപ്പൊടി ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മതിയാവും ഇതിനൊരു രസത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും മുമ്പിൽ നിൽക്കുക രസത്തിന് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കായത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇപ്പം സാമ്പാറിലൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ എൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാണ് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കി വെച്ച മിക്സ് കടലപ്പരിപ്പ് ഉഴുന്ന് വറ്റൽമുളക് ഇതിൻ്റെ മിക്സാണ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചേർക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പുളിവെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് കൊഴുത്ത് വരും മൊത്തം നന്നായിട്ട് വറ്റിയ വെള്ളം ഫുള്ള് നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ 
ചോറ് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് വേവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പുളി സാധത്തിനുള്ള മസാല നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് എണ്ണ ഒന്നും ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബസ്മതി റൈസ് വേവിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ കിട്ടോ ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കാം പുളിയുടെ മസാല നമ്മൾ എത്രയാണോ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ റൈസ് ചേർക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് കാരണം റൈസ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ പുളിയുടെ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പുളിസാദം ഇവിടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു പാനിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക അല്ല കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കുക അതിലേക്ക് ഉലുവ കുരുമുളക് കരിവേപ്പില ഇഞ്ചി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇഞ്ചിയുടെ കുത്തൊന്നും മാറിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടി കായപ്പൊടി എന്നിവ ചേർക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഈ മിക്സിലേക്ക് പുളിവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പുളിവെള്ളത്തിന് ചെറുതായിട്ടൊരു തിള വന്ന് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിലേക്ക് ഉഴുന്നുപരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് വറ്റൽമുളകും കൂടി വറുത്ത് പൊടിച്ച് മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച വേവിച്ച ബസ്മതി റൈസ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അവസാനം മല്ലിയില ചേർക്കുക ചൂടോടെ സെർവ് ചെയ്യുക പുളിസാദം അവിടെ റെഡിയാണ് ഇതുവരെ കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ നന്നായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് കടിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് കുരുമുളകാണ് പുളിയുണ്ട് പുളി പുളിസാദം അതിൻ്റെ പേരത് കാത്തു അതുപോലെ തന്നെ നല്ല പുളിയുണ്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റും നന്നെ ഓവറല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചോറ് എപ്പോഴും കഴിച്ച് കഴിച്ച് ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു ചേഞ്ച് നമ്മൾ സ്ഥിരം ചോറും കറിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഇടയ്ക്കൊക്കെ പുളിസാദം സാമ്പാർ സാധനം തരിസ് അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം ചേച്ചി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കും രണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി കാണിച്ചു അതോ അത് മൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഐപ്പിസോഡ് കണ്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ എന്തായാലും നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയ രണ്ട് ഡിഷും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് പുളിസാദം വെജിറ്റേറിയൻസിനൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമായിരിക്കും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ടേസ്റ്റ് ടൈമിലൂടെ പുതിയ പുതിയ റെസിപ്പിയാണ് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു റെസിപ്പി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമുക്ക് മടങ്ങിയെത്താം ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കിന് ശേഷം വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമുൽ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഇന്നത്തെ ടേസ്റ്റ് ടൈം കത്ത് ഡിയർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ടൈം സ്ഥിരം കാണുന്ന ആളാണ് എനിക്ക് വ്യത്യസ്ത രുചികൾ പരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് ടേസ്റ്റ് ടൈം റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഡയറിയിൽ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുന്നു
ഇനിയും ഏറെ പുതുമുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവം സതി വേണുഗോപാൽ പയ്യന്നൂർ ഇന്ന് ചേച്ചി തന്നെ അയച്ചു തന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാൻ വായിക്കാൻ പോകുന്നത് റെസിപ്പി നാൻ കട്ട നാൻ കട്ടയ്ക്ക് വേണ്ട ചേരുവകൾ ബട്ടർ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ മൂന്ന് കപ്പ് നാൻ കട്ട പാകം ചെയ്യുന്ന വിധം നോക്കാം വെണ്ണയും പഞ്ചസാരയും ചേർത്ത് മെല്ലെ യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് മൈദ ചേർത്ത് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്യുക മാവ് കൈയിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാത്തതാണ് പരുവം മാവ് പാകമായാൽ ചെറിയ ഉരുളകളാക്കി ബേക്കിംഗ് ട്രേയിൽ നിരത്തി അവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം നിങ്ങൾക്കും ഇതുപോലെ ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് കത്തുകളും റെസിപ്പികളും അയക്കാം അയക്കേണ്ട അഡ്രസ് ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് ജംഗ്ഷൻ പാലാരിവട്ടം കൊച്ചിൻ സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് നമ്മൾ കല്യാണ സദ്യയ്ക്ക് കഴിക്കുന്ന പല ഡിഷസും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാറില്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടിൽ വി മീറ്റ് അഗൈൻ ദിസ് ഇസ് റോസൻ ജോളി സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ